그리고 뭐가 나온다고? 아직까지 티가 나올 것 같아. 마운틴에 올라가고 있습니다. 오늘은 여기서 하룻밤 캠핑을 하고 내일 등산을 짧게 하는 일정을 잡았고요. 선발대로 이렇게 먼저 출발하고 있습니다. 가서 다 셋업을 해놓고 그 여사님을 모시러 와야 됩니다. 자, 선발대 와서 셋업을 다 했습니다. 비디오 나오셔도 돼요? 응? 비디오 나오셔도 돼요? 응. 아, <웃음> 선발대. 네. 텐트 쳤고, 파이어 핏 있고, 그릴 있고, 테이블 있고. 오케이. 다시 집에 와서 바리바리 챙겨서 퇴근한 집사람을 데리고 갑니다. 캠프라는 여기 있잖아. 캠프그라운드 도착 아리 오 날씨가 쌀쌀해 있다 먹고 보자 보고 맛있어 왜 이렇게 맛있어 고 응? 내려 거면 안 될까? <웃음> 한 마리씩 가세요. 오늘 진수성찬? 응? 개가 짓는데? <웃음> 야. 드립, 드립, 드립 커피를 먹는다고요? 이거 뭐, 다 부엌 다 있네. TV도 있어. 다 <웃음> 있지. 아, 오. 장난 아니야, 여기. 배터리가 어디, 어디 들어? 이 밑에? 저 밑, 뒤에. 뒤에? 응. 아. <웃음> 내가, 내가. 없는 거. 없는 내가 배 하나 살 테니까. 응. 한번 꾸며. 이거, 이거 혹시. <웃음> 컨덕션 렌즈 아니죠? <웃음> 어? 아니 여기 이제 이건 여기. 어? 아니 너, 너 어떻게 왔니? 너, 너 풀어졌어 이게 <웃음> 이게 말이야 그게 뭔데? 이렇게 먹어야 되는데 애들이 달려들었어 그거 뭔데? 티라미슈 키 티라미슈까지? 어. 어. 내가 이걸 떠줘 그러면? 아니 얘네들을 나한테서 멀리 해줘 <웃음> 불다 탄다 피 자꾸 계십니까? 네, 좋습니다. 네. 드라미슈 <웃음> 맞죠? <웃음> 음, 불멍. 말이 필요 없습니다. 멍. 오늘 10월 18일이죠? 18일. 2024년. 음. 아리야. 아주 맛있죠? 아직가 누구가? 응? 어? 응. 지금? 응. 6시 37분 아침입니다 아들 와. 
응? 우리 있는 데가 25번 그렇습니다 4042개네 케이블 사이트가 응? 아리가? 아리야 누가 와서 놓고 한 거지 전에 남은 사람들이 쓰라고 여기 나무 여기 나무 테이블 봐라 오늘 여긴 사람 안온 거야? 10번 사이트 야 다음에 예약할 때 여기 가자 10번 사이트 좋다 어 여기 한적하니 좀 미리 와봐야지 이런 게더더 더 좋은 사이트를 알지 빨리 와 이제 꽝 <웃음> 쉐이크 한번 해봐. 쉐이크 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 쉐이 짠짠 또 짠? 짠? <웃음> 은근히 올라가 은근히 나무 봐 자기 우리 도안밸리 저쪽이 지난번에 갔던데 저긴가? 도안밸리는 저쪽이고 저기 저쪽은 어디야? 저기는 다른 무슨 무슨 밸리야 모르겠어 데크 아, 전망대 자. 여기서 딱 내려다 보이네 저기 도안판드가 아니야 아야야야야 야, 야, 야. 아주 먼지를 아야 가자. 아이 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 아 오, 이 나무들 봐. 우리 뭐 야기자기 한데? 이쁜데? 다음 나는 것 같아. 어. 다음 달에 오면 여기 다 이파리 변하겠다. 뭐? 턱걸이 해봐. 턱걸이 해봐. 아니, 이 나무가 손에 안 잡혀. <웃음> 아이 조금 가 3시 반까지잖아 6천 5천 5백이네 6천이 안되네 그러면 지금은 일은 안하나 여기서? 저녁때 그러니까 3시에 본다는거죠 그 이후에 여긴 바, 일을 밤일을 해야 될거 아니에요 <웃음> <웃음> 그러니까 여기 3시 출근이니까 그때까지는 그때까지는 일반인한테 공개하고 아, 이게 옛날, 옛날 라이트 시프트요? 그쵸? 저거? 어, 빨리 얘기해줘 저거? 모르겠는데 저거 하신도가 들금 야 엄청 엄청 재고, 재고 있습니다. 됐어? 다섯 달. 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 다
<웃음> 오뷰 나오는데 <웃음> 제발 좀 그러지 마. 어? 나도 야생류 같아. 망원경 반경에 따라서 세 가지가 있어. 이게 제일 큰 거야. 이게 어. 200인치였나? 이 열리는 거 아니야? 여기 어. 열리는 거. 어. 로봇도 탱커 부위. 여기서? 아 그런 거야? 너? 같, 같은 세대라니까 같은 세대. 저기 개는 못 들어갈 것 같은데? 어. 저기 1948년. 와. 안 들어가 봤죠? 저 처음 왔어요 저는 3시 반까지 음. 200 인치 텔레스코프 이 네임드 인 아놀로그 조지 엘로니 헬리 망원경이야 이게 스프레이, 스프레이 스케일이라는데? 사람이 있는 줄 아네? 오 일하고 있는데? 이게 이거 하면 들을 수, 들을 수 있는데 60인치짜리 48인치도 있고 여기 세무엘 올친 텔레스코프 헤이 텔레스코프 200인치 팔로마 쪼꾸는 여기 있었다? 쪼꾸? 응? 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 아리 왜? 텔레스코프를 보고 이제 가면 돌아가면 돼 이제 도마르시 파이어댄저 하이레 이거 아 소방소네 빨리 팔로마 파이 파이어 스테이션 체카오 둘이 체카오 5분 남았어. 어? 거리 빠졌어? 야, 쟤도 먹고 살아야지. 정리 끝났습니까? 네, 안 왔던 것처럼 마지막 점검. 바닥에 뭐 이렇게 음식 떨어질 거면 기분 나빠 와서. 이봐, 여기 나무 젓가락 떨어져 있네. 이런 거. 예, 네, 다 뺐어요. 나왔던 것처럼 갑시다. 마지막 빠이 빠이. 어떻게 집으로 가십니까 바로? 예. 네. 아유 재밌었습니다. 예. 고맙습니다. 덕분에 덕셔리. <목마운티를> 다시 갔습니다. 제가 샌드워카운에서 가장 좋아하는 산이기 때문에
여러 번 소개를 해드린 것 같습니다. 지난번에는 이쪽 팔로마 마운트 스테이트 파크 쪽에 바이어 루카우타가 있는 포커일 도안판드 이쪽을 연결하는 이 루프 코스를 한번 소개해드렸었고요. 또 올해 1월 1일 가족들과 함께 새해 첫날 역시 도안판드에서 이쪽 위어 트레일 도안벨리 프렌치벨리까지 이렇게 왕복을 하는 계곡 등산 코스도 소개해드렸고 지난번에는 한번 이쪽에 팔로마 마운틴의 최고봉, 이 하이포인트를 이쪽 반대편 오크글로브에서 올라갔던 다소 힘든 등산도 소개를 해드렸었고요. 이번이 네 번째인 것 같습니다. 이번에는 팔로마 마운틴의 가장 유명한 팔로마 오브저베이토리 천문대 단지와 그 아래 오브저베이토리 캠핑장에서 하루 캠핑을 한 코스를 소개해 드리겠습니다. 팔로마 마운틴은 스테이트 파크로 알고 계시지만 사실은 이 S6번 도로를 경계로 이쪽은 스테이트 파크 그리고 이쪽은 스테이트 파크에 해당하지 않습니다. 그래서 여기는 캠프그라운드 및 등산로에서 강아지들을 데려갈 수 있고요. 이쪽 스테이트 파크 안쪽에 있는 캠프그라운드들은 캠프그라운드 내에서는 개들이 허락이 되는데 등산로에서는 강아지들과 함께 할 수가 없습니다. 그래서 이쪽 오브저베이트리 캠프그라운드에 예약을 했고요. 여기는 항상 사람들이 많습니다. 그래서 저는 한 3주 전 recreation.gov 사이트에서 예약을 했고요. 아 여기 25번 저희가 하룻밤 묵었던 사이트가 보입니다. 토탈 42개 의 사이트가 있고요. 여기 특징은 사이트별로 거리가 상당히 멀리 멀리 떨어져 있습니다. 그래서 프라이버시도 많이 확보가 되고 밤 10시가 넘어서도 캠프파이어 및 대화를 하는 게 가능합니다. 상당히 아늑한 캠프그라운드가 되겠고요. 저는 이번에 집사람과 저희 강아지들 그리고 선배님 한 분이 조인을 하셨고 이렇게 여기서 1박을 하고 다음날 아침 이 팔로마 오브즈베이토리 트레일을 따라서 천문대 지역까지 등산을 했습니다. 여기 팔로마 오브즈베이토리 단지, 천문대 단지에는 여러 망원경들이 있습니다. 여기 보시면 18인치 슈미트 텔레스코프, 여기 사무엘 오스친, 여기 24인치 텔레스코프도 있고요. 그 중에 가장 큰 망원경이 여기 헤일 텔레스코프에 있는 200인치 망원경이 되겠습니다. 이게 1948년도에 설치가 됐다고 하고요. 그 이후로 1975년까지도 세계에서 가장 큰 천문 망원경의 지위를 갖고 있었다고 합니다. 이 내부까지 들어가서 구경을 할 수도 있고요. 그 다음에 내려올 때는 이 12시까지 저희가 체크아웃을 해야 되는데 시간에 좀 쫓겨서 이 포장된 길로 쭉 내려와서 체크아웃을 했습니다. 그렇게 등산을 하셨을 때 거리는 5.6마일, 2시간 30분 등산을 했고요. 코스 자체는 어렵지 않습니다. 작은 업앤다운은 있지만 전반적으로 완만한 경사길이 되겠고요. 저희 강아지들도 문제없이 정상까지 갈수 있을 정도로 평이한 난이도의 등산로가 되겠습니다. 가족끼리 오셔서 가벼운 마음으로 등산하시기에 좋은 코스가 되겠고요. 굳이 여기에 캠핑을 하지 않으셔도 이 캠프사이트의 주차장은 이용료를 내시면 하루를 이용할 수가 있습니다. 주차하시고 등산을 하시면 되고요. 특히 집에 아이들이 있다면 여기 팔로마 오브저베이토리 단지는 굳이 캠핑이나 등산을 하지 않더라도 이 S6번 도로를 따라서 차량으로 접근이 가능합니다. 여기 큰 주차장도 있고요. 오셔서 이 오브저베이토리 단지를 산책하시고 헤이 텔레스코프 안에까지 견학을 하신다면 무료입니다. 물론 가이디드 투어를 하시면 한 사람당 5불, 아이들은 3불 관람료가 있는 것 같습니다만 셀프 투어를 하신다면 모든 게 무료이고요. 한번 오셔서 견학을 하시면 아이들한테도 좋은 추억이 될것 같고 어른들한테도 주말 한나절을 보낼 수 있는 좋은 장소일 것 같습니다. 네 오늘은 샌디에고 카운티에 있는 스테이트 파크 아 물론 여기는 스테이트 파크 살짝 벗어났습니다. 어쨌든 팔로마 마운틴에 있는 오브저베이토리 캠핑장 그리고 오브저베이토리 트레일 등산 코스 소개해 드렸습니다. 저기 침리 침리 보여? 이게 여기서 살던 우주 과학자들이 집은 무너지고 침리만 남은 거야. 우주 과학자들? 어. 지금 팔로우 마운틴에 있는 거 헬리 헬리스콥? 어. 그 천체반환경이 여기 여기랑 거기랑 두 개가 마지막까지 쇼리스트 하다가 흘러간 거야. 
삼성대? 여기 집이 있었고 그집 이게 방갈로 방갈로잖아 이게. 볼칸 마운틴을 보여 드다 쇼리스트 오브 더 로케이션 포 플레이스먼트 오브 헤일 헤일 텔리스콥. 1928년. 이게 팔로우 마운틴을 간 거다 그게.